Здравствуйте, на телеканале Интекс программа «Постфактум». Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. И начнем сегодня с дорожно-транспортных происшествий. С наступлением теплой погоды в городе все больше появляется любителей двухколесных транспортных средств. В частности, речь идет о спортивных мотоциклах. Их появление в потоке транспортных средств не заставило себя долго ждать и аварий с их участием. Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на улице Комсомольской. В подробностях аварии разбиралась наша съемочная группа. Вечером 18 марта на перекрестке улиц Комсомольска и Притыцкого произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль Рено и мотоцикл Кавасаки. Автомобиль Рено ехал по улице Комсомольской со стороны Старого парка. На перекрестке улиц Комсомольской и Притыцкого водитель Рено решил повернуть налево на улицу Притыцкого. В это время по улице Комсомольской во встречном направлении к Рено двигался мотоцикл по направлению от центра города в сторону Старого парка. На перекрестке автомобиль и мотоцикл столкнулись. От удара мотоциклист слетел со своего байка, который в свою очередь вылетел на тротуар и ударился об осветительную опору. Как пояснил водитель мотоцикла, он ехал на зеленый сигнал светофора и видел автомобиль Рено, который стоял на перекрестке и пропускал его. Однако потом Рено резко стал поворачивать налево. Водитель мотоцикла, видя, что ему перерезают путь, начал сигналить и моргать, при этом оттормаживаясь и пытаясь уйти от столкновения. Однако удара избежать так и не удалось. Как пояснил виновник аварии, водитель Рено, он видел данный мотоцикл, и ему показалось, что мотоцикл успеет проехать перед ним, но на деле вышло совершенно не так. По правилам дорожного движения водитель Рено обязан был пропустить двигавшееся во встречном направлении транспортное средство и только после этого начинать маневр поворота. На место дорожно-транспортного происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики оказали помощь мотоциклисту, так как он в результате падения с мотоцикла получил травму руки и ноги. Но, к счастью, госпитализация ему не понадобилась. Водитель Рено не пострадал. Транспортное средство получили механические повреждения. Больше всего пострадал мотоцикл «Кавасаки». В Баранышском районе произошло смертельное ДТП с участием двух фур. На трассе М1 столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте. Авария произошла 19 марта около 20.00 на 209-м километре трассы М1 Брест-Мин в границе Российской Федерации. По предварительной информации, 53-летний водитель МАЗа пытался развернуться в запрещенном для разворота месте. В это время в левой полосе по ходу движения ехала фура под управлением 22-летнего гражданина Польши. При столкновении машин водителя МАЗа выбросила из кабины на дорогу. От полученных травм он скончался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Следователи просят лиц, ставших очевидцами ДТП, сообщить об этом по телефону 8029-727-3448. Двадцать первого марта на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два автомобиля влетели в забор частного подворья. Подробности аварии в нашем следующем сюжете. Утром 21 марта на улице Кирова произошла авария с участием двух легковых автомобилей Volkswagen. Как удалось установить, по улице Кирова со стороны колледжа сферы обслуживания в сторону улицы Тельмана двигались три автомобиля. Первым двигался автомобиль Volkswagen Charan красного цвета. Следом за ним ехал второй автомобиль и уже третьим ехал Volkswagen серого цвета. Водитель автомобиля Volkswagen Charan красного цвета начал сбрасывать скорость, чтобы повернуть налево на улицу Снежную. А в это время водитель серого Volkswagen, двигавшегося третьим, решил обогнать едущие перед ним автомобили. Серый Volkswagen уже находился на полосе встречного движения, когда красный Volkswagen начал совершать маневр поворота. Избежать аварии двум Volkswagen не удалось. Произошло столкновение. От удара красный автомобиль отбросила в ворота во двор жилого дома, тогда как серая машина влетела в забор этого же двора. 
Как пояснил водитель красного Volkswagen, двигавшегося первым, он притормозил и начал поворачивать на улицу Снежную. В этот момент произошел сильный удар в левую часть автомобиля. Водитель серого Volkswagen пояснил, что включил сигнал поворота и начал обгонять впереди идущие транспортные средства. Как вдруг в последний момент водитель красного Volkswagen включил сигнал поворота и начал поворачивать налево переграждая ему путь. Деваться было некуда, произошла авария. Согласно правилам дорожного движения, на обозначенном перекрестке обгон запрещен. Но в данном случае перекресток улиц Кирова и Снежная знаками не обозначен, а дорожной разметки на данном участке дороги нету. Поэтому кто стал виновником аварии, предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции. В настоящее время по данному ДТП проводится проверка. Люди в аварии не пострадали. Транспортные средства получили механические повреждения. Во всей этой ситуации жалко владельца домовладения, в забор которого влетели оба автомобиля. Днем 20 марта в Ляховичах произошло курьезное ДТП. По предварительной информации, 55-летний местный житель управлял автомобилем «Газель» и припарковался вблизи городского дома культуры, после чего ушел на несколько минут. Когда мужчина вернулся, то увидел «Газель» уже совсем в другом месте. Ввиду того, что водитель не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, автомобиль покатился и совершил столкновение со стоящим на стоянке автомобилем Рено Дастер. Автомобили получили механические повреждения. ГАИ напоминает водителям, что во избежание самопроизвольного движения автомобиля необходимо не забывать ставить транспортное средство на ручник. В Барановичах на улице Комсомольской двое минчан не поделили дорогу, в результате чего произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В обстоятельствах аварии разбиралась наша съемочная группа. Двое минчан не поделили дорогу в Барановичах, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. 23 марта в 22.20 водитель 1997 года рождения, проживающий в городе Минске, управляя автомобилем Peugeot 406, двигался по улице 50 лет БССР в городе Барановичи, которая является второстепенной по отношению к пересекающей ее улице Комсомольской. Маршрут его пролегал со стороны улицы Черновича, Чернышевского в направлении улицы Брестской. В это же время по улице Комсомольской со стороны улицы Лермонтова в сторону улицы Брестской двигался автомобиль БМВ, за рулем которого также находился житель города Минска. На перекрестке улиц Комсомольская и 50 лет БССР автомобили столкнулись. Удар произошел практически на полном ходу и был такой силы, что у автомобиля Peugeot просто сложилась передняя часть автомобиля. В БМВ удар пришелся в левую по ходу движения сторону. При этом машину отбросила на тротуар, где она врезалась в многоэтажный дом. В результате ДТП, находившийся на заднем сидении БМВ, пассажирка 1997 года рождения, жительница города Барановичи, получила телесное повреждение в виде закрытого перелома левой ключицы со смещением. Стоит отметить, что у обоих транспортных средств отсутствовал техосмотр. В момент аварии было темное время суток, однако включенные уличное освещение, светодиодные лампы позволяли хорошо просматривать дорогу во всех направлениях. Данный перекресток является регулируемым, однако на момент дорожно-транспортного происшествия светофор не работал. Поэтому водители должны были руководствоваться знаками приоритета. Однако водитель Peugeot их проигнорировал, из-за чего и произошла авария. Житель Барановичей за 4 месяца обокрал 18 гаражей. Используя разные способы проникновения в помещение, 50-летний горожанин похищал имущество из гаражей. Житель Барановичей обратился с заявлением в милицию. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в его гараж, откуда вынес металлические тиски, полимерную канистру, 20 литров дизельного топлива, набор шестигранников. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в течение 4 месяцев от непрошенного гостя 
гаражного кооператива пострадали 18 человек. Сыщиками установлено, что хищение совершал местный житель 1970 года рождения, который использовал различные способы для проникновения в гаражи, после чего забирал что-либо представляющее ценность и покидал помещение. В Барановичах пенсионер упал с балкона седьмого этажа. ЧП произошло 21 марта в 8.35 в одном из многоэтажных домов в военном городке. Тело 74-летнего мужчины обнаружили во дворе его дома. От полученных травм пенсионер скончался. Причина, по которой произошло падение, пока не установлена. По факту случившегося проводится проверка. В Барановичском районе горел деревянный дом. Пожар произошел вечером 23 марта в деревне Дубова. Дом, в котором произошло возгорание, принадлежит пенсионеру 1949 года рождения. В настоящее время в доме никто не проживал. Огонь повредил кровлю строения. Пострадавших во время происшествия не было. Причина пожара устанавливается. Суд Барановичского района и города Барановича огласил вердикт в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Преступление произошло в декабре 2019 года в квартире фигуранта. В обстоятельствах дела разбиралась наша съемочная группа. Во вторник, 24 марта, суд Барановичского района и города Барановича огласил приговор местному жителю за убийство знакомого. Преступление было совершено 21 декабря прошлого года в квартире фигуранта уголовного дела. В гостях у него был 34-летний знакомый. Мужчины употребляли алкогольные напитки. Произошел конфликт, хозяин схватил нож и ударил им гостя. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На протяжении нескольких дней в суде Барановичского района города Барановича рассматривается уголовное дело в отношении уроженца и жителя города Барановича 1966 года рождения, который обвиняется в том, что 21 декабря 2019 года, находясь в состоянии алкогольной опьянения с целью лишения, умышленного лишения жизни другого человека, нанес удар ножом в жизненно важный орган в область грудной клетки, в результате которого наступила смерть на месте совершения преступления. В ходе рассмотрения данного уголовного дела обвиняя вину в совершении данного преступления признал частично, пояснил, что убивать Потерпевшего он не хотел, а хотел только его уколоть либо напугать. Однако удар пришелся в область груди, что повлекло смерть потерпевшего. Исковые требования потерпевшего о взыскании морального вреда судом удовлетворены в полном объеме. Ну и как государственным обвинителям было предложено назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в спредной колонии в условиях усиленного режима. Судом назначено обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в спредной колонии в условиях усиленного режима. Исковые требования потерпевшего были судом удовлетворены и с обвиняемым был взыскан моральный вред в сумме 30 тысяч рублей в пользу погибшего брата, который признан на сегодняшний день по делу потерпевшим. Я считаю, что назначено наказание в отношении обвиняемого судом вынесено законно обоснованность справедливо. Обвиняемый с учетом личности всех материалов уголовного дела признан виновным в совершении именно убийства в отношении потерпевшего Вербова и считаю, что действия были квалифицированы верно по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. В Барановичах во дворе, где взрыва мужчине оторвало ноги, нашли осколок снаряда. ЧП произошло днем 24 марта во дворе частного дома на улице Лебединой. Там же, где в январе в результате взрыва пострадали трое человек. На придомовой территории обнаружили осколочно-боевой элемент системы залпового огня «Ураган». На место происшествия прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы войсковой части 7404. Из близлежащих домов были эвакуированы 24 человека. Осколок на месте происшествия уничтожили саперы. В целях профилактики государственный энергетический газовый надзор напоминает, что во избежание ожогов, травм и смертельных случаев не проходите мимо детей, играющих в траншеях, каналах, где ведутся работы по прокладке или ремонту тепловых сетей. Не позволяйте детям срывать ограждения зоны ремонтных работ, ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям, перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, не оборудованных переходными мостиками. При обнаружении люков без крышек, парения из подземных сооружений и трубопроводов немедленно сообщать об этом по единому номеру 115. Соблюдение этих правил, а также личная осторожность поможет избежать трагических последствий. 
Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами, берегите себя.